മക്കളെ ഫ്രാക്ഷൻസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പാർട്ട് വൺ പാർട്ട് ടു വീഡിയോസിലൂടെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതാ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടായിട്ടാണ് മിസ്സ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വരെ തീർത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഡിവിഷനും കുറച്ച് സിംപ്ലിഫിക്കേഷനും കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രാക്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തീരും അപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിലൂടെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രാക്ഷൻസിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാനും അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രാക്ഷൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള ആ സംശയങ്ങളും ആ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഒക്കെ മാറിയോ ഫ്രാക്ഷൻസ് അടിപൊളിയായിട്ട് മനസ്സിലായോ എന്നുള്ള കാര്യമെല്ലാം നിങ്ങൾ കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കണം അപ്പോൾ ഓക്കെ നമുക്കപ്പോൾ ഫ്രാക്ഷൻസിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് ഡിവിഷനിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഓക്കെ അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം യെസ് അപ്പൊ രണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻസ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഭിന്നസംഖ്യകളെ തമ്മിൽ ഹരിക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഹരണം നടത്തുക എങ്ങനെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പൊ വൺ ബൈ ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ബൈ ഫൈവ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് നേരെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് എത്താം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ രണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻസ് തമ്മിൽ എങ്ങനെയാ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിച്ചല്ലോ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലൂടെ അപ്പൊ ഇതാ ഡിവിഷൻ എങ്ങനെയാ ചെയ്യാം മക്കളെ നോക്കോ യെസ് അപ്പൊ വൺ ബൈ ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ബൈ ഫൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ വൺ ബൈ ത്രീ അതേപോലെ എഴുതാം എന്നിട്ട് ഈ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സിമ്പിൾ മാറ്റി മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആക്കാം ഒറ്റ കാര്യം മാറ്റിയാൽ മതി ഓക്കെ ഈ ഡിവിഷൻ എന്നുള്ളത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുക ഈ ടു ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്രാക്ഷൻ ഒന്ന് തല തിരിയും അതായത് റെസി പ്രോക്കൽ ആകും ഫൈവ് ബൈ ടു എന്നാകും ആ ടു ബൈ ഫൈവ് നേരെ എന്താകും ഫൈവ് ബൈ ടു ആകും വിൽക്രമം ഓക്കെ റെസി പ്രോക്കൽ ആകും ഇനി രണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻസ് ഇപ്പോൾ ആ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് എത്തി നമ്മൾ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പഠിച്ചതാണ് രണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻസ് എങ്ങനെയാ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അതിന്റെ ന്യൂമറേറ്റേഴ്സും ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സും അംശങ്ങളും ഛേദങ്ങളും തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫൈവ് ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു എന്താ മക്കളെ സിക്സ് ആണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പരിപാടി സിമ്പിൾ ആണല്ലോ ആകെ ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ വന്നിട്ടുള്ളൂ ഡിവിഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആക്കി മാറ്റാം അപ്പൊ ആ രണ്ടാമത്തെ ഫ്രാക്ഷൻ ടു ബൈ ഫൈവ് രണ്ടാമത്തെ ഫ്രാക്ഷൻ ഏതാണോ അത് എന്ത് ചെയ്യും റെസി പ്രോക്കൽ ആയിട്ട് ഒന്ന് തല തിരിയും ഓക്കെ യെസ് ഇത് ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ടു ബൈ ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ബൈ ഫോർ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ആ ടു ബൈ ഫൈവ് അതേപോലെ എഴുതി ആ ഡിവിഷൻ നേരെ മാറി മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആകും അപ്പൊ ആ ത്രീ ബൈ ഫോർ എന്ത് ചെയ്യണം നേരെ ഒന്ന് തല തിരിക്കണം ഫോർ ബൈ ത്രീ എന്നാകും ഫോർ ബൈ ത്രീ ആകും ഇപ്പൊ രണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻസിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം അതിന്റെ ന്യൂമറേറ്റേഴ്സ് മുകളിലുള്ള സംഖ്യകൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന മക്കളെ എയ്റ്റ് ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് എയ്റ്റ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ആൻസർ സിമ്പിൾ ആണല്ലോ എങ്കിൽ അടുത്ത ചോദ്യം ഫോർ ബൈ സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ബൈ സെവൻ ഇതും അതേപോലെ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഫോർ ബൈ സിക്സിനെ നമ്മൾ അതേപോലെ തന്നെ എഴുതി ആ ഡിവിഷൻ മാറ്റി മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ത്രീ ബൈ സെവൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക സെവൻ ബൈ ത്രീ നേരെ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് ഇതാ തല തിരിച്ച് എഴുതാം ഓക്കെ ഇനി ഇതാ മുകളിലത്തെ നമ്പേഴ്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻ എത്ര മക്കളെ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ എയ്റ്റീൻ പതിനെട്ടാണ് അപ്പൊ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബൈ എയ്റ്റീൻ ആണ് ആൻസർ ഓക്കെ എങ്കിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സിക്സ് ബൈ ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ബൈ ഫോർ അപ്പൊ ആ സിക്സ് ബൈ ഫൈവ് അതേപോലെ എഴുതുക ഡിവിഷൻ മാറ്റി മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആക്കുക ടു ബൈ ഫോർ നേരെ തലതിരിയും ഫോർ ബൈ ടു എന്നാകും ഇനി നമ്മൾ മുകളിലത്തെ നമ്പേഴ്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ താഴത്തെ നമ്പേഴ്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ടെൻ അപ്പൊ ട്വൻറ്റി ഫോർ ബൈ ടെൻ ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ അപ്പൊ ക്ലിയർ ആയോ മക്കളെ അപ്പൊ ഇതിലും അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മുടെ യുവ ബാച്ചില് ബ്രിഡ്ജ് കോഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓൾറെഡി ബേസിക്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇതാ ഇങ്ങനെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ബേസിക്സ് ഒക്കെ സ്ട്രോങ് ആക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ
അപ്പം ഏഴാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം മാറിയതാണ് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലും അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലും കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം മാറിയ ടെക്സ്റ്റ് ആണ് പക്ഷേ ഒരു കൊല്ലത്തിന് ശേഷം ആവുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറൊക്കെ ഒന്നുകൂടി ടഫ് ആക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെയേറെ കൂടുതലാണ് വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യാം മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും അതോടുകൂടി ഏഴാം ക്ലാസ്സുകാർക്ക് യു എസ് എസ് എക്സാമും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ബേസ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് സ്ട്രോങ് ആയില്ലെങ്കിൽ അതെല്ലാം എഫക്ട് ചെയ്യും എക്സാമിനെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം മക്കളെ സൃഷ്ടി ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക ടു ഫോർ ഡബിൾ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പ്രൈസ് വരുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ മക്കളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളും ഇതുപോലുള്ള ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് എല്ലാം യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മിസ് ആയി പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ചാനൽ ഇപ്പോൾ നാലാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന മക്കളല്ലേ അപ്പോൾ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ വരുന്ന വീഡിയോസും ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ അതെല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ മാർക്സ് വാങ്ങാൻ പറ്റും ഓക്കെ ആണല്ലോ എങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം ഫ്രാക്ഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് മക്കളെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതൊരു കാര്യം വളരെ സിമ്പിളാക്കി മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ ഒഴിവാക്കിട്ടല്ലോ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം മക്കളെ ഫ്രാക്ഷൻസ് സിംപിളാക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ചെറിയ ഫോമിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് മാറ്റുക എന്നാണ് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതാ ഇവിടെ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് ത്രീ ബൈ നയൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ നമുക്ക് ചെറുതാക്കണം അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക ഈ ത്രീയിലും നയനിലും ഈ ത്രീയും നയനും കോമൺ ആയിട്ട് ആരുടെയോ ടേബിളിലുണ്ട് ആരുടെയോ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിളുണ്ട് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ത്രീയും നയനും ആറ് ടേബിളിലൊക്കെ ഉണ്ട് ത്രീയുടെ ടേബിൾ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ മൂന്നിൻ്റെ പട്ടികയിൽ ത്രീയുടെ ടേബിളിൽ ആരുണ്ട് ത്രീയും ഉണ്ട് നയനും ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ത്രീനെ നമുക്ക് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് എഴുതാമല്ലോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നയനെയോ നയനെ നമുക്ക് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് എഴുതാം അപ്പം ത്രീയും നയനും ആരുടെ ടേബിളിലുണ്ട് നയൻ്റെ ടേബിളിലുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിതാ സോറി നയൻ്റെ ടേബിളിലല്ല ത്രീൻ്റെ ടേബിളിലുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിതാ ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റിയത് അപ്പം ഇവരിൽ രണ്ട് പേരിലും കോമൺ ആയിട്ട് ആരുണ്ട് ത്രീ ഉണ്ട് ആ ത്രീനെ വെട്ടിക്കളഞ്ഞാൽ ബാക്കി എന്താ കിട്ടുന്നത് മക്കളെ വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് ഈ ഒരു ഫ്രാക്ഷനെ ചെറുതാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ആ ഒരു ഫ്രാക്ഷനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണ് വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ പുതിയ ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഈ ത്രീ ബൈ നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്രാക്ഷന് തുല്യമാണ് ഈ വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന ഫ്രാക്ഷൻ ഓക്കെ ആണോ ഇതൊന്നുകൂടെ ക്ലിയർ ആകാൻ വേണ്ടി വേറെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം യെസ് അപ്പൊ എയ്റ്റ് ബൈ ട്വൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്രാക്ഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ ആലോചിക്കുക എയ്റ്റും ട്വൽവും ആറിന്റെ ഒക്കെ ടേബിളിലുണ്ട് നമുക്കറിയാം എയ്റ്റും ട്വൽവ് ആറിന്റെ ഒക്കെ ടേബിളിലുണ്ട് ടൂവിന്റെ ടേബിളിലുണ്ട് പിന്നെ ആരുടെയാ ഫോറിന്റെ ടേബിളിലുണ്ട് വേറെ ആരുടെയാ വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ വേറെ ആരുടെയും ഉള്ളത് ടൂവിൻ്റെയിലും ഫോറിൻ്റെയിലും ആണ് എയ്റ്റും ഉള്ളത് ട്വൽവും ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിന് രണ്ടിലും വലിയ നമ്പർ എടുക്കുക ടു ആണോ ഫോർ ആണോ വലിയ നമ്പർ ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫോറിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ഇതിനെ എഴുതാം ഈ എയ്റ്റിനെ നമുക്ക് ഫോറിൻ്റെ രൂപത്തിൽ എഴുതാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എന്ന് എഴുതാമല്ലോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൽവിനെ ഫോറിൻ്റെ രൂപത്തിൽ എങ്ങനെ എഴുതാം ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് എഴുതാമല്ലോ രണ്ട് പേരും ഈ ടൂവിൻ്റെ ടേബിളിലും ഉണ്ട് ഫോറിൻ്റെ ടേബിളിലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കൂട്ടത്തിലെ വലിയ നമ്പറിനെ എടുത്താൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആൻസറിലേക്ക് എത്താം അപ്പോൾ എയ്റ്റിനെ നമ്മൾ മാറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എന്നാക്കി ട്വൽവിനെ നമ്മൾ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്നാക്കി രണ്ട് പേരിലും കോമൺ ആയിട്ട് ആരുണ്ട് ഫോർ ഉണ്ട് ഫോറിനെ വെട്ടിക്കളയാം അവസാനമായിട്ട് വരുന്ന ഈ ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്രാക്ഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ അപ്പോൾ ആ എയ്റ്റ് ബൈ ട്വൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്രാക്ഷനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ടു ബൈ ത്രീ ആണ് ഓക്കെ ആണോ വേറൊരു ചോദ്യം നോക്കാം നമുക്ക് യെസ് സിക്സ്റ്റീനും ട്വൻറ്റി ഫോറും സിക്സ്റ്റീനും ട്വൻറ്റി ഫോർ ഉള്ളത് ആരുടെ ഒക്കെ ടേബിളിലാണ് ടൂവിൻ്റെ ടേബിളിലുണ്ട് പിന്നെ ആരുടെയിലാണ് ഫോറിൻ്റെ ടേബിളിലുണ്ട് വേറെയോ എയ്റ്റിൻ്റെ ടേബിളിലുണ്ട് ആ ഇവരിൽ മൂന്ന് പേരിലും സിക്സ്റ്റീനും ഉണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഉണ്ട്
Yes, 3 by 6 is a fraction. It is a formula. Simple chakki, simple, simplify. Chaya. Okay, it is a simple formula. If you have an answer, comment. If you have a fraction, we will see the last part. If you have a fraction, we will see the video. 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 We the video. We will see 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 the video. Bye.